నమస్తే యూట్యూబ్ ఫ్యామ్ వెల్కమ్ టు న్యూ వీడియో యాక్చువల్లీ నాకు వచ్చిన మేజర్ క్వశ్చన్స్లో అన్న మెకానికల్ ఎట్లుంటుంది సివిల్ ఎట్లుంటుంది కన్స్ట్రక్షన్ మేనేజ్మెంట్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ఇవి చాలా అడుగుతారు అనమాట అదర్ దెన్ ఐటీ ఈ వీడియో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ గురించి హౌ ద మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ విల్ బీ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా కోర్సెస్ జాబ్ పర్స్పెక్టివ్ కానీ స్కోప్ కానీ అండ్ ఆల్సో పిఆర్ పర్స్పెక్టివ్లో ఏ విధంగా హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ ఏ ఫీల్డ్లో మీకు జాబ్స్ వస్తాయి అండ్ వాచ్ టిల్ ద ఎండ్ ఈ టాపిక్స్ అన్ని ఈ వీడియోలో కవర్ చేసుకుందాం లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు దిస్ వీడియో సో ఈ వీడియో వచ్చేసి అంబర్ వర్ల్డ్ స్పాన్సర్ ఏషియా అనమాట అంబర్ స్టూడెంట్ అకామిడేషన్స్ అంటే ఆల్రెడీ పేర్లోనే అర్థమైంది కదా ఎయిర్ బిఎన్బి లేదా హోటల్స్ ఎట్లా బుక్ చేసుకుంటారు అంబర్లో కూడా అట్లా స్టూడెంట్ అకామిడేషన్స్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ స్టూడెంట్స్ డిజైన్ చేయబడింది అనమాట నేను ఇచ్చిన లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో పెడుతున్నా ఆ లింక్ నొక్కి అనుకో డైరెక్ట్ మీరు అంబర్ స్టూడెంట్ అకామిడేషన్ వాళ్ళ పోర్టల్కి రీడైరెక్ట్ అవుతారు నేను లింక్ నొక్కి చూపిస్తాను మీరు డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోయి మీ డీటెయిల్స్ పెట్టేసి ఇంకా రూమ్ బుక్ చేసుకోవడమే అయితే లింక్ ఇచ్చినాను అది నొక్కంగానే మీరు ఒక ఈ వెబ్ పేజ్ అనేది రీడైరెక్ట్ అవుతారు అందులో మీ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ మీ పేరు మీ ఇమెయిల్ అడ్రస్ మీ ఫోన్ నెంబర్ మీ ఏ యూనివర్సిటీ నేను మెల్బోర్న్ కాబట్టి మెల్బోర్న్ కి సంబంధించిన యూనివర్సిటీసే పెడుతున్నా ఏ ఇంటికి పెట్టేసి అనుకో సబ్మిట్ కొట్టేయచ్చు డైరెక్ట్ మీకు ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఏమేమి అకామిడేషన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారో ఇక్కడ మీకు వస్తుంది ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు త్రీ ఫార్టీ సెవెన్ పర్ వీక్ సి ఇవన్నీ బేసికల్లీ సిటీలో ఉండే రేట్స్ అనమాట అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ పెరిగింది ఇన్ఫ్లేషన్ పెరిగింది కాబట్టి ఇవి ప్రతి నార్మల్ రేట్స్ కొంచెం మీకు ఇంకా లాస్ట్ మూమెంట్ లో అకామిడేషన్ బుక్ చేసుకోవాలంటే వేరే ఆప్షన్ లేకపోతే ఇది బెస్ట్ అనమాట సో ఫస్ట్ సపోజ్ నాకు ఇది ఇది నచ్చింది కాల్టన్ లో సో లెట్ సి లెట్స్ డూ దిస్ ఎంక్వైర్ ఇక్కడ మీ డీటెయిల్స్ ఇచ్చేస్తే సో ఇది ఎవరికి యూజ్ అవుతుంది రా మళ్ళీ చెప్తున్నా నేను లాస్ట్ మూమెంట్ లో అకామిడేషన్ దొరకకుండా ఇబ్బంది పడకుండా ఎయిర్ బిఎన్బీస్ లేకపోతే అవి రోజుకి రెండు వందలు మూడు వందలు పెట్టి ఉండేదానికంటే ఇది పెట్టుకోవడం చాలా బెస్ట్ అనమాట మెల్బోర్న్ లో మొనాషన్ పెడదాము మొనాష్ యూనివర్సిటీ పెట్టేస్తే మీకు ఇక్కడ రూమ్ టైప్ ఒక్కటి షేడ్ రూమ్ తీసుకోవచ్చు ప్రైవేట్ ఎన్స్ చాలా రూమ్ టైప్స్ ఉన్నాయి అనమాట నేను ప్రైవేట్ రూమ్ పెట్టుకుంటా నేను మూవింగ్ డేట్ ఫర్ సపోజ్ నెక్స్ట్ మంత్ పెట్టుకుంటా ఎందుకంటే జూన్ జూన్ థర్డ్ నుంచి ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బడ్జెట్ 300 పర్ వీక్ పెడదాము సో సబ్మిట్ లెట్ సి యాక్చువల్లీ రూమ్లు అనేది చాలా కష్టంగా దొరుకుతున్నాయి మెల్బోర్న్లో అంత ఈజీ అస్సలు లేవు సో ఒకవేళ ఇట్లాంటి సర్వీస్ అనేది చాలా బెస్ట్ సర్వీస్ మీకు యూజ్ చేసుకోవడం సో మీరు ఎంక్వైరీ కొట్టేసారు కాబట్టి సో ఈ విధంగా మీరు అకామిడేషన్ కూడా బుక్ చేసుకోవచ్చు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ పెడుతున్నా నొక్కి యూజ్ ద సర్వీసెస్ ముందుగా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇట్లాంటి వీడియోలు ఎన్నో ఎన్నో వస్తా ఉన్నాయి ఉంటాయి అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా ఇంపార్టెంట్ కోర్సెస్ మన ఇండియాలో ఏవైతే మేజర్ ఇంజనీరింగ్ కోర్సెస్ ఉన్నాయో వాటి అన్నిటి గురించి వీడియోస్ ఇస్తా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో యూ డోంట్ మిస్ అన్ అప్డేట్ సో ఫస్ట్ మనం మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే వీ ఆల్ నో ఇంజనీరింగ్ ఫీల్డ్లో మెకానికల్ అనేది ఒక మేజర్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ఆల్సో విచ్ ఇస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఇండస్ట్రీ అనమాట మన ఇండియాలో ఐటీ తర్వాత మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటారు మా కాలేజ్లో అయితే ఐటీ బిల్డింగ్ కంటే మెకానికల్ బిల్డింగ్ ఈసీ బిల్డింగ్ చాలా పెద్దవి అనమాట నేను గురునానక్ కాలేజ్లో బీటెక్ చేసిన హైదరాబాద్లో అని చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఎక్కడైతే మెషినరీ ఉంటుందో మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైం అక్కడ మెకానికల్ జాబ్ ఉంటుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక హాస్పిటల్లో తీసుకుందాం అక్కడ ఎన్నో మెషినరీ ఉంటుంది అనమాట అక్కడ ఒక మెకానికల్ ఇంజనీర్ అవసరం ఉంటుంది ఇంకా ఒక బయోమెడికల్ ఇండస్ట్రీ తీసుకుందాం అక్కడ ఎన్నో మెషిన ఎంతో మెషినరీ ఉంటుంది అక్కడ కూడా ఒక మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ అవసరం ఉంటుంది ఫుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ ఉంది అక్కడ కూడా ఒక మెకానికల్ ఇంజనీర్ అవసరం ఉంటుంది సో మనకు తెలుసు మెకానికల్ ఇంజనీర్ అనేటోడు మన డే టు డే లైఫ్లో ఎంత ఇంపాక్ట్ చేస్తాడో అట్ ద సేమ్ టైం ఆస్ట్రేలియాలో కూడా అంతే ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో అంతే స్కోప్ ఉంటుంది అనమాట ఒక మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్కి సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఆల్ మేజర్ యూనివర్సిటీస్ ఆర్ ప్రొవైడింగ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ కోర్స్ మాస్టర్స్లో అంటే దీనికి రిక్వైర్మెంట్ ఏముంటుంది అంటే మీరు బ్యాచ్లర్స్లో ఆబ్వియస్లీ మెకానికల్ ఇంజనీరింగే చేసి ఉండాలి అండ్ ఆల్సో నా సజెషన్ ఏంటి అంటే మీరు ఒకవేళ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చేసి ఉంటే బ్యాచ్లర్స్లో డోంట్ స్విచ్ టు ఐటీ ఐటీ అంతా సాచురేటెడ్ ఫీల్డ్ ఆస్ట్రేలియాలో ఉంది అనేది లేదనమాట సో డోంట్ డూ దాట్ మిస్టేక్ అండ్ అండ్ ఆల్సో ప్రతి యూనివర్సిటీలో ప్రతి పెద్ద యూనివర్సిటీస్లో ఉన్నాయి అండ్ మీకు పిఆర్ గురించి అయితే మెకానికల్ ఇంజనీర్కి చాలా తక్కువ పాయింట్స్ ఉంటాయి అనమాట ఐటీ క
అయితే పక్కా రాదు అంటే మీకు గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోగానే ఇండియాలో లాగా క్యాంపస్ ప్లే క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ తీసుకొని రాయే రంగయ్య అని కూడా అయితే జాబ్ అయితే పక్కా రాదు సో మీరు దాని గురించి కష్టపడాల్సిందే ఏ ఫీల్డ్లో కష్టపడతారంటే ఏవియేషన్ ఫీల్డ్లో వస్తాయి ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ మెకట్రానిక్స్ అండ్ ఆల్సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ ఆటోమేటివ్ సెక్టర్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఆస్ట్రేలియాలో ఒక మేజర్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే అది డిస్కస్ చేసుకుందాం డ్రాబ్యాక్స్ కూడా డిస్కస్ చేసుకుందాం వాచ్ అంటిల్ ఎండ్ దేర్ ఆర్ లైక్ సమ్ రోల్స్ యూ కెన్ డూ ఆఫ్ ద మాస్టర్స్ విచ్ ఈస్ మెకానికల్ డిజైన్ ఇంజనీర్ ఏరోస్పేస్ ఇంజనీర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇంజనీర్ ప్రొడక్ట్ డెవలప్మెంట్ ఇంజనీర్ అండ్ సో ఆన్ సో ఇట్లాంటివి చాలా ఉంటాయి ఐ మీన్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఐ మెకానికల్ ఫీల్డ్ కాబట్టి నేను జస్ట్ రీసెర్చ్ చేసి మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను అనమాట ఇవన్నీ బట్ ఈ ఈ రోల్స్ అయితే ఉంటాయి అనమాట బట్ మీరు ఏ ఫీల్డ్లో ఇలాంటి రోల్స్ ఎత్తుకోవచ్చు అనేది పెట్రోలియం అండ్ ఎనర్జీ ఇండస్ట్రీ రెన్యూబుల్ ఇండస్ట్రీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ఇండస్ట్రీ మైనింగ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ఆల్సో సమ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీస్ సో ఇవన్నీ చూసుకుంటే ఈ ఇండస్ట్రీస్లో మెషనరీ అనేది హెవీగా ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి ఉంటుంది అనమాట సో దాట్ మీకు వైడ్ స్ప్రెడ్ అయిపోయింది మెకానికల్ ఐటీ అనేది ఐటీ మాత్రమే బట్ వేరస్ మెకానికల్కి వచ్చేసరికి మీకు ఎవ్రీవేర్ మెషనరీ యూజ్ ఉంటుంది కాబట్టి వైడ్ స్ప్రెడ్ అయిపోయినాయి అనమాట జాబ్స్ అంటే మీరు ఎందులోనైనా ఎత్తుకోవచ్చు మీరు కెరియర్లో ఫర్ సపోజ్ ఆయిల్ అండ్ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ఇండస్ట్రీలో మీరు కెరియర్ స్టార్ట్ చేసారు అనుకుందాం బట్ యూ డోంట్ నీడ్ టు కన్ఫైన్ టు ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ అండ్ ఇండస్ట్రీ మాత్రమే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీకి పోవచ్చు ఆటోమేటివ్ ఇండస్ట్రీకి పోవచ్చు అండ్ సో ఆన్ సో ఇది వచ్చేసి ప్రోస్ అంటే మీరు జాబ్లు ఎందులో ఎత్తుకోవచ్చు అనేది ఇది అండ్ కాన్స్ చూసుకుందాం అంటే డిసడ్వాంటేజెస్ చూసుకుందాం మెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఆస్ట్రేలియా మన మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఆస్ట్రేలియాలో కార్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ అనేది జీరో అంటే ఆస్ట్రేలియాకి ఓన్ కంపెనీ లేదు జస్ట్ లైక్ జపాన్లో చూసుకుంటే మీకు టొయటా ఉంటుంది సుజుకీ ఉంటుంది యమహా ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ఇవన్నీ చా నిసాన్ చాలా ఉన్నాయన్నమాట జపాన్ నుంచి చూసుకుంటే అమెరికా నుంచి చూసుకుంటే ఫోర్డ్ ఉంది షెవర్లే ఉంది ర్యామ్ ఉంది ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ఇవి అమెరికా జర్మనీ చూసుకుంటే యూ ఆల్ నో ఆల్ జర్మన్ కార్స్ ఆర్ లైక్ తెలిసిందే మనకు దే ఆర్ దే ఆర్ ప్రూవ్ అండ్ యాక్చువల్లీ సో అట్లా ఆస్ట్రేలియాకి ఒక కంపెనీ కూడా లేదు వేర్ యాజ్ మీరు ఇంగ్లాండ్కి చూసుకుంటే కూడా యూకేకి చూసుకుంటే కూడా రేంజ్ రోవర్ ఉంది బెంట్లీ ఉంది రోల్స్ రాయస్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ఇవి కూడా ఉన్నాయి బట్ వేరే ఆస్ట్రేలియాకి చూసుకుంటే జీరో అసలు ఒక్క కంపెనీ ఆస్ట్రేలియన్ మేడ్ కార్ లేదనమాట ఒక్క కార్ కూడా ఆస్ట్రేలియాలో మ్యానుఫ్యాక్చర్ కాదు ఆస్ట్రేలియన్స్ ఏం చేస్తారు అంటే ఇంపోర్ట్ చేయించుకొని ఒక వన్ మంత్ టూ మంత్స్ దాన్ని క్వారంటైన్లో పెడతారు తెలుసు కార్స్ ని రిడికులస్ అనిపిస్తుంది ఇంత పెద్ద కంట్రీ ఇంత అడ్వాన్స్డ్ కంట్రీకి ఒక కార్ కంపెనీ కూడా లేదంటే నాకు నవ్వు వస్తుంది యాక్చువల్లీ సో దట్స్ అ మేజర్ డ్రాబ్యాక్ యాక్చువల్లీ లేకపోతే మెకానికల్ ఇంజనీర్ కి ఎంతో అంటే ఎంతో ఎంతో స్కోప్ ఉంటుంది ఒకవేళ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ అనేది ఉండుంటే కార్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ సో అదొక మేజర్ డ్రాబ్యాక్ అని అంటారు సెకండ్ వచ్చేసి హై కాంపిటీషన్ సి మనకు మెకానికల్ ఇంజనీర్ అనేది వైడ్ స్ప్రెడ్ అయిపోయింది జనాలకు చాలా జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఐ మీన్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం అంతే లెవెల్ ఆఫ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కూడా ఉంటారు అనమాట సో సేమ్ యాజ్ ఐటీ ఇందులో కూడా కాంపిటీషన్ హెవీ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది జాబ్ అయితే అంత ఈజీగా రాదు యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ ఎవ్రీ టఫ్ ప్రాసెస్ యాజ్ అన్ ఐటీ గా ఇంటర్న్షిప్ చేసో లేకపోతే కష్టపడి అప్లై చేస్తూనే ఉండాలి జాబ్లు థర్డ్ వచ్చేసి లోకల్ ఎక్స్పీరియన్స్ లే యాజ్ వీ ఆల్ డిస్కస్ ఇన్ మై వీడియోస్ లోకల్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా ఐటీ కంపెనీస్ అనేవి హైర్ చేసుకోవడం కొంచెం కష్టమే బట్ ఇంపాసిబుల్ అని అన్నాను కష్టపడితే పక్క ఐదు రోజులు అయితే జాబ్ వస్తుంది సో ఇవి యాక్చువల్లీ మెకానిక్ రోల్స్ కి ఉండే డిమాండ్ ఏ ఏ ఫీల్డ్ లో మీరు జాబులు చేసుకోవచ్చు ఎలాంటి డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి అండ్ ఆల్సో పెద్ద కష్టమేం కాదు యాక్చువల్లీ మెకానికల్ ఫీల్డ్ అనేది నేను చూస్తున్నంత వరకు నాకు తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ అందరూ మెకానికల్ చేసిన వాళ్ళు జాబ్స్ చేస్తున్నారు అనమాట ఏదర్ ఇట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకోండి ఒక చిన్న ప్లంబింగ్ కంపెనీ ఉందనుకుందాము వాడు పైప్స్ తయారు చేస్తాడు అందులో కూడా మెషినరీ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది కాబట్టి మెకానికల్ ఇంజనీర్ అందులో కూడా పోవచ్చు సో మెయిన్ ఇక్కడ చిన్న చిన్న మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ చాలా ఉంటాయి అనమాట నాట్ ఓన్లీ కార్స్ మనకు పైప్స్ కానీ లైట్స్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ప్రతి చిన్న 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 గూడ్స్ అయితే ఆస్ట్రేలియాలో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఐటీవి చాలానే ఉన్నాయి సో మీరు ఏదో దాంట్లో రోల్ అయితే ఇరుకొచ్చు అని నేను భావిస్తున్నా సో కంక్లూజన్ వచ్చేస్తే ఆస్ట్రేలియాలో మెకానికల్